11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de duas horas, dois dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. E mais um Boeing cai na Pensilvânia. O planeta em alerta geral. Chefes de Estado condenam o banho de sangue. E reforçam a segurança nas fronteiras. Bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos atentados. Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos. E na madrugada, no mundo árabe, explosões. Mísseis riscam o céu de Cabul, a capital do Afeganistão. O Jornal Nacional mostra a análise de especialistas sobre as consequências dos ataques. O depoimento dos brasileiros que testemunharam a tragédia. O apoio oficial aos que estão nos Estados Unidos. O dia em que os americanos experimentaram o horror de uma grande guerra. O Jornal Nacional está começando agora. Boa noite. Eram 8 horas e 45 minutos da manhã em Nova York, 9h45 em Brasília. Um avião americano de passageiros batia em cheio numa das torres do World Trade Center. Um acidente tão inimaginável que imediatamente chamou a atenção de todo o planeta. Mas não era acidente. Para a perplexidade do mundo inteiro, foram se registrando acontecimentos que nenhum roteirista de Hollywood imaginou. E era tudo real. Estava começando o maior atentado terrorista de todos os tempos. O edifício mais alto de Nova York em chamas. Angústia, acenos, gritos de socorro nas janelas. O maior ataque terrorista da história da humanidade começou com o choque de um avião sequestrado pouco antes. As imagens estavam sendo transmitidas pela TV ao vivo, quando, 18 minutos depois, um outro avião se aproxima pela direita do quadro e bate na outra torre. Só coisa horrível, horrível, horrível. Nas ruas próximas do atentado, correria. Lágrimas. As pessoas estão pulando das janelas, ela diz. Aumenta o desespero. A todo momento alguém se jogava lá de cima. Os dois aviões que se chocaram contra o World Trade Center tinham sido sequestrados. As torres construídas para resistir até o choque de um Boeing 727 tinham sido atingidas por dois aviões maiores. Jato 767 sequestrados em Boston. Os dois aviões levavam passageiros. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, confirma foi um atentado terrorista. Mas as a brasileira correndo, Bruna Paixão trabalha num restaurante que fica perto do World Trade Center. E elas entravam no restaurante, pediam para usar o telefone porque elas não conseguiram usar o telefone público. E iam ao banheiro vomitar, era um desespero. Muita gente machucada chegou no restaurante também, muita gente nervosa, chorando. Foi um caos, nunca vi uma coisa como essa, foi um caos. Toda a área próxima ao atentado ficou fechada. Lá onde estavam os prédios do World Trade Center, só fumaça. Os dois edifícios de 110 andares vieram abaixo após as explosões. A primeira torre a cair foi a do norte. Pouco depois, às 10h25 da manhã, os andares superiores da segunda torre começam a ceder e vêm abaixo. E 
já estavam o capelão brasileiro do, Hélio dos do Anjos foi ajudar as vítimas bombeiros, e tinha pessoas em choque, eu comecei a ficar muito nervoso, porque começou a vir muita fumaça, e a gente não sabia se subia, pro, pegava o elevador, se descia, os bombeiros, calma, calma. Olha, foi, foi terrível. As ambulâncias, ainda cobertas de pó, não param. Polícia, bombeiros e equipes de socorro aumentam a cada momento. As fundações das torres são de aço. O engenheiro brasileiro Carlos Levi diz que é improvável que apenas o choque dos aviões pudesse levar os prédios abaixo. Fica difícil acreditar que apenas o choque dos aviões e as explosões causassem o desabamento dos prédios de uma maneira tão rápida. As próprias imagens assustam com a velocidade que ocorreu. Há suspeitas de que o prédio tenha sido implodido pelos terroristas. Alguns especialistas acham que o World Trade Center acabou ruindo por uma combinação de fatores. O choque do avião, as explosões que se seguiram, mais o fogo, enfraqueceram a estrutura dos andares superiores. E o peso deles, ao cair, levou o resto. O ataque ao World Trade Center é o maior já ocorrido em solo americano desde que os japoneses bombardearam Pearl Harbor. Lá foram mortos 2.280 soldados, 68 civis. Foi o que levou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial.